Hej, denna film ska handla om konvexa speglar. Konvexa speglar är de som ser ut på detta viset. Vi står här och tittar åt det hållet och då är det de speglar som växer, konvexer mot oss. Till att börja med kan vi prata om hur bilden blir. När vi står framför en konvex spegel så blir bilden på följande vis. Den blir, som vi ser, till att börja med rättvänd. Det blir den alltid. Var vi än står, nära eller långt ifrån. Och den blir även alltid förminskad. Nästa sak vi kan prata om det är vad de här används till. Och det är till exempel backspeglar använder man konvexa speglar. Och även till övervakningsspeglar. Det är sådana speglar som ni ser i taket i affärer ibland. Det är stora metalliska halvklot. De är ju till för att avslöja snattar. Och både de och backspeglar så är man ju ute efter att fånga upp så mycket som möjligt av omgivningen i bilden i spegeln. Om ni tittar på bilden till höger, fotografiet till höger, så ser ni ju här att det är mycket uppfångat av det där rummet där tändsticksasken är tagen. Nu ska vi göra lite strålgångar när det gäller konvexa speglar och då gör vi som vanligt. Vi drar upp en huvudaxel på detta viset och sen så ritar vi i vår konvexa spegel. På detta viset markerar speglens baksida och nu ska jag rita ut brännpunkten för det har ju även en konvex spegel. När det gäller den konvexa spegeln så ligger brännpunkten på denna sidan, det vill säga den ligger bakom eh, spegeln. Så här någonstans sätter jag ut min brännpunkt. Och då gör vi som vanligt, vi ser vad som händer med parallella strålar in i vår spegel. Vi har en spegel, eller en stråle där. Vi har en stråle där. Vi har en stråle där. Och en stråle där. Dessa strålar kommer in i spegeln och nu är vi intresserade av var de tar vägen när de lämnar spegeln. Då är det på det viset att i konvexa speglar så reflekteras ljuset på det här viset. Att den översta strålen kommer att reflektera så. För det ser ut som att den kom från brännpunkten. Den nästa översta på samma vis kommer att reflekteras på det viset. Ser ut som att den kom från brännpunkten. Och likadant med de två understa naturligtvis. Så kommer strålarna att reflekteras i en konvex spegel. Tack för detta!